はい、こんばんは。今日はね、えー、っと、11月の27日、えー、夜の9時、えー、58分です。ちょっと逆行しててみませんが。はい。今日の、えー、ヤフーオークション買った紹介はこちら。ああ、ちょっと映らんな。えー、っと、3作です。懐かしのね、えー、天地無用です。久しぶりに見たくて、ちょっと購入しました。インラブな真夏の指とインラブ2。これ3冊で、えー、完結だそうです。劇場版。1作、2作、3作。96年、97年、99年。ということです。はい。昔ね、劇場まで見に行って、たような記憶があるようなないようなちょっと曖昧なんですけども、えー、そんな記憶があります。えー、マユカは確かなんか見た覚えあるんですよね。ビデオで借りたんかな。その劇場行ったんかちょっと覚えてないないんですけどね。えー、非常にねもうちょっと古い作品です。一応これレンタルおうちで中古になります。えー、自分はね、こっちが、えー、本命ですね。こっちはちょっと見たかったね。メグさんが出てるんでね。久しぶりにと思ったんですね。で、これ3冊セットだったんで、えー、めっけもんだと思ったね。1080円でした。税込み。まあ、こっちもね、ついてきたんで、まあ、ついでにということで、ちょっと、3本セットで買いました。安いですよね。3本で1000円なんてね。まあ、ちょっとね、このマユカのこの、えー、真夏の夢も見たかったんでね、えー、購入しました。えー、それでね、なんかあのー、半券とか、映画の半券とかないかなって今ちょっとね、ちょっとあさってました。あさっていましたら、えー、いろいろね、ラブヒのテレカとか、エヴァのなんかこういう、えー、人類保管、UCC のやつね、限定で、これ確か当たったやつですね。えー、当時、真心を気に入ったやつね、エアーと。もう一枚なんか入ってる。これは、アニメイトがどっかで買ったんかな、このテレカは。懐かしいですね。とあとこれが、えー、あれですね、えー、今はもうないんですけども、ベアーズクラブかな、確かベアーズクラブの中の遊戯同好会っていう漫画の、えー、検証ですね、検証テレカと同じくベアーズクラブです。あこっち、漫画ですね、ヤングジャンプの漫画と漫画でしたごめんなさい。こっちがピアーズでした。はい。あと、こっちは、ハッピーレッスンかな。ちょっとこれも古い作品ですよね。アニメートで、あ、買ったのかな ?2003 年です。はい。こっちは、毎日牛乳。あ、別にこれは関係ない。昔の会社でもらったやつね。一年大仏のテレカ。今もうテレカ使える。ああ、もう公衆電話も少ないですからね、今。なんで今、テレカの紹介してんだって感じですかね。これ、京都のですかね。で、こちらが、えー、ヤシャガラス。これもヤングジャンプかな。えー、集営者関係ですね、今んとこ。あ、切れた。と、薬剤胡蝶、薬剤胡蝶、こっちも薬剤胡蝶。これも確か検証だったと思います。またテレカ出てた。京都の祇園、西尾。いくらするのかなこのテレカなんて。はい。こちら、真夏のイブ、テレカですね。これは、えっ、ー、と、劇場の売店で買ったはずです、確か。古
フリーデザイン。50度ってことに、まあ500円ですね。97年ですね、やっぱり。DVD のパッケージの欄を見たら、まゆかは、えー、天地のね、えー、未来の娘らしいです。はい、こちら、スレイヤーズ。95年です。懐かしいですね。ナーガってことは、あれかな初代のスレイヤーズ劇場版かな完全無欠版ってやつですかねどこのクラブもう終わってんじゃん。<笑>えー、まだまだ危ないというか、あの、シネマワンのね、えー、チケット、半券戦出てきました。2005年です。シンホタケ、ロープウェイ。これも出るか。はい。アブデカホーエバー。これ劇場版ですね。これ俺見に行った。見に行ったよね、やっぱ、ちぎったるってことは。うん。えー、同時上映の、同時上映っておかしいか。テレビシリーズ劇場版なってます、なってましたね、ホーエバーは。はい。はい、問題の、こちらですね。同時上映、スレイヤーズ・グレイトと、えー、天地無用真夏のイブです。先ほどのこちらですね。はい。えー、売店。あ、これは確か、なんやろ。売店で買っ受付とか、あの、買入り口の買ったんか、それともなんか、検証で当たったんか、どっちかですね。このメトロ劇場の。97年4月の2日発行らしいです。夏休みロードショーですもんね。当時1500円です。はい。えー、スリーヤーズとなでしこ。これも同時上映です。でした。これも当たったんかな勝ったんかな結局多分見に行ってないと思います。見に行ったんかなもう覚えないです。え、98の3月の3日発行らしいです。1500円。今、映画っていくらするんですかねもう最近、最近とはもう、ここ何年も映画なんて見に行ってないからちょっとわかんないですけど、何年もっていうか、アブデカ見に行ったか、さらば。あ、行ったね。<笑>うん。えー、っとね、またね、えー、懐かしのっていうかね。これ、これセブン限定のね、えー、なんだ、キャンペーンチラシかな。この、カップラーメンがね、3種類当たるっていう。実は、あの、押し入れに入ってます。えー、当たったわけじゃなくてね、ヤフーオークションで<笑>落としました。まだ、未開封です。蓋がちょっと膨らんでおります。<笑>等身大のやつも、えー、買えるってことでしたね、当時。170万です。税込み183万6000円。車買える車買えるって。このお姉さんが身長160センチなんでね。あ、100、メーター60なんで。<笑>それに対して、消耗機2メーターです、えー。シリアルナンバー付きみたいですね。こっちはセブンカラーです。同じく183万6000円です。はい。はい、懐かしのブラックラウン2。これはパチンコです。原作が好きでね、結構あのパチンコ屋行っては、えー、やってました。なかなか当たりませんけどね。もういや、ブラックラムを置いてあるホール少ないと思います。多分1円でも。ないかな、もう
、激圧ってダッチが4回ほど行って全部外れた覚えがありますね。ワンのやつは結構当たったことありますけどね。いきなりドクロが降りてきて、もう格変。キュキュキュキュンってやる。なんかどんどん話がずれてってるな。<笑>店長用の DVD のあれから。あとはもう、えー、流れる、えー、曲,曲ですね。当たった時とかの。あ、CV は出てないんだね。394.8 なんて当たりませんね。もうほとんど。当たりません。はい。ではね、今日は、えー、ヤフーオークションで落とした、えー、天地無用ね、劇場版、えー、全3作のご紹介でした。あと、揃ったもろもろちょっとね、付属品とか。当時の懐かしのね、えー、映画のチケットとかをご覧いただきました、はいはい、ちょっと話ずれますが、えー、サウンドシステムやっぱね主電源入れてるとね全部の5つの、まあ、6つかウーファイレット6つのスピーカーからブーンって、6つのスピーカーすべてから、えー、鳴っております。<笑>気にならない、まあ音っちゃ音ですけど、まあ耳近づけるとブーンって音はします。まあ、まあこれでいいでしょう。しばらくはね。あもう、まあそんな早く壊れるとは思いませんけど。壊れたら今度、また、今度は音響のやつを中古で、えー、ハードオフで買おうかなーなんて思ってもいます。でもあれはリモコンがついてないって書いてあったんでね。で、スピーカーも4つしかなかったんで、ウーハー入れて、そんで足りるんかどうかはわかりませんけどね。まあいいや。はい。じゃあとりあえずね、今日の動画は、えー、こういうんで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。